Ano ang katotohanan sa balitang dalawang espiyang eroplano o spy planes ng Estados Unidos ang nagkunwaring mga eroplano ng Pilipinas habang nagpapatrolya ang mga ito sa isang bahagi ng East China Sea? Paano nakikilala ang isang eroplano kapag lumilipad ito sa airspace na sakop ng isang bansa? Meron bang isang ahensya o organisasyon ang mga nagkakaisa mga bansa na nakatalaga upang magbigay ng pagkakakilanlan o identification sa mga sasakyang lumilipad sa ere katulad na eroplano. Maari bang magkunwari ng pagkakakilanlan o identification ng isang eroplano katulad ng isang kamelyon o hunyango na nagpapalit ng kulay upang manlansi o umiwas sa kalaban? September 22, Martes ng taong kasalukuyan. Isang eroplano ng United States Air Force ang nagpalit ng Aircraft Identification Code o pagkakakilanlan nito habang ito ay lumilipad sa himpapawid ng Yellow Sea sa bahagi ng East China Sea. Ito ang ulat mula sa South China Sea Strategic Situation Probing Initiative o SESPI, na nakabase sa Beijing. Mayroon ding kaparehang ulat sa Twitter mula sa Aircraft Spots, isang ahensyang nagmamasid sa mga lumilipad na eroplano. Ayon dito, rumisponde ang eroplano gamit ang ibang hex code noong ito ay nasa may Yellow Sea na nasa pagitan ng baybayin ng China at Korean Peninsula. Ang hex code ay itinatalaga ng International Civil Aviation Organization sa lahat ng sasakyang himpapawid bilang pagkakakilanlan ng mga ito. Habang ito ay lumilipad sa himpapawid ng Yellow Sea, isang RC-135 Reconnaissance Aircraft o eroplanong pang-espia ang gumamit ng hex code na naka-assign sa isang eroplano ng Pilipinas. Subalit bumalik ito sa paggamit ng tunay nitong hex code Matapos ang misyon nito ayon sa ulat ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, SCSPI. Isang linggo bago nito, iniulat din ng SCSPI na may mga RC-135 ang Amerika na nagkunwari mga sibilyang eroplano ng bansang Malaysia habang lumilipad malapit sa airspace ng China. Naiulat din ng magazine na popular mechanics at ilang mga independyenteng tagamasid ang nasabing pagpapalit ng hex code. Sinabi ng foreign ministry ng China na ginawa ng Amerika ang gimmick na ito ng mahigit isang daang beses sa taong ito. Sabi ng mga analysts, ang insidenteng ito ay nangangahulugan na ipinaiigting ng Amerika ang surveillance o pagmamatyag nito sa China. Subalit ang gawaang ito ng Amerika ay maaring lalo pang magpalala ng tensyon sa pagitan ng dalawang higanteng bansa.
ayon sa pinuno ng United States Air Force, Pacific Air Forces, sumunod daw sa international rules patungkol sa transponders o pagpapakilala ang eroplano nila. Sabi pa nito na alam niya na sumusunod ang Amerika sa patakara ng international airspace at sinunod daw nila ito noong araw na iyon. Ayon naman sa komentaristang si Ni Lek Xiong, maaari daw napakay ng U.S. reconnaissance missions ang mga sensitibong electronic activities ng People's Liberation Army, katulad ng komunikasyon at radar signals. Ayon sa komentarista, Kapag namataan ng People's Liberation Army ang isang U.S. Air Force spy plane sa malapit, ititigil nito ang mga electronic activities upang di may record at mapag-aralan. Subalit kung lumilitaw na isa itong eroplanong sibilyan, maaari silang magpatuloy at sa gayon ay may record. Ayon sa Beijing, ang paglipad na may pagpapanggap ay maglalagay sa sibilyang eroplano sa panganib. Noong taong 1983, pinabagsak ng Soviet Air Force ang pampasaherong Korean Airlines KLA-007 na nasa airspace ng Russia matapos itong mapagkamalang isang U.S. spy plane. Patay lahat ang 269 na pasahero ng eroplanong Korean. Ayon kay A. Sun O, oh, Principal Advisor ng Malaysia Pacific Research Center, Kung iisipin, kakaunti lamang ang mga sibilyang eroplanong lumilipad noong mga panahong iyon dahil sa COVID-19 pandemic. Kung totoo man na nagpanggap ang eroplano ng US, ito ay planadong planado. Ayon kay Colin Ko, Isang Research Fellow sa S. Raja Ratnam School of International Studies, sa Singapore, kahit sa pagitan ng lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, dahil wala namang digmaan, di maaaring pabagsakin ng China ang isang eroplano nang di malinaw ang pagkakakilanlan nito. Ayon sa kanya, may mga malinaw na pagbabawal sa ilang uri ng depensang panghimpapawid laban sa kainahinalang aktibidades. Nagiging napakahirap para sa isang bansa, katulad ng China, na magsagawa ng isang agresibong hakbang laban sa mga eroplano ng Estados Unidos dahil sa bahagdan ng mga alintuntunin upang sapat na makilala ang isang sasakyang panghimpapawid. Pati na ang mga aksyon na maaari lamang gawin ng isang bansa, lalot sa panahon na wala namang nagaganap na digmaan. Ayon kay Ni Le Xiong, na bagamat ang mga U.S. spy planes ay mga buwisit sa China, nananatili naman ang mga ito sa labas ng territorial airspace ng China na 12 nautical miles. Ayon sa kanya, technically, ang mga U.S. spy planes ay nasa international airspace at di sila maaaring pabagsakin o tirahin ng China. Subalit mainam na nagmamasid ang People's Liberation Army at nakikita nila ang mga pagpapanggap ng Estados Unidos.